Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's mere one and only payong kaibigan. And on today's video mga kapersa, alam naman po natin na nagsimula na po ang implementation ng institutional quarantine dito sa karyan ng Saudi Arabia. Ito po ay nangyari noong May 20, 2021. And just to refresh our knowledge, ito pong institutional quarantine ay para po sa mga incoming travelers papasok ng Saudi Arabia na hindi po nabakunahan. So lahat po ng unvaccinated travelers papasok ng Saudi ay i-require po ng quarantine. So for 7 days. So in relation to that topic, marami pong nagtatanong magkano nga po ba ang magagastos nang isa pong nagta-travel na i-require na quarantine. So this goes not only sa mga kababayan nating OFW but to all expats na papasok po dito sa Saudi Arabia. And syempre, ano po ba yung mga inclusions or kasama dito sa quarantine packages na babayaran natin? At ito po ay exclusive lang. Ang topic po natin exclusive po ito sa mga travelers ng Saudi Airlines, okay? Kasi ito po ay naka-display na po doon, naka-post na po sa kanilang website. And just for your added information sa mga nagtatanong kung saan niya po ba gagawin ang quarantine, so ito po ay gagawin at your first stop. Ibig po sabihin, eroplano galing po sa Pilipinas kung saan po siya unang lumapag na airport or lugar dito sa Saudi Arabia, doon po gagawin yung inyong quarantine. So, meron po tayo ditong apat na major airports, international airports. We have in Riyadh, in Jeddah, in Damaman, also in Medina. Pero dito po sa Medina, wala pong direct flight mula po sa Pilipinas. So, para po sa kaalaman ng lahat, pipiliin lang po natin yung tatlo. Jeddah, Riyadh, and Damam. Okay? So, ang inclusion po ng quarantine packages ay kasama po ang hotel accommodation doon kasama din po yung meals and then kasama din po yung uh, airport transfer at yung dalawang PCR tests alam naman po natin yung PCR test gagawin po yan uh, una uh, within 24 hours upon your arrival sa Saudi pangalawa po ay on the 7th day okay so wag na po nating patagalin kasi para ito, sa mga hindi naman po, what do you call this, uh, required, at least uh, sana matapos niyong panoorin ito para pag may nagtanong po sa inyo ay at mayroon po kayong ma-share na information na ganito po ang uh, magagastos ng isang hindi nagpabakuna na papasok dito sa Saudi Arabia. So pag-uusapan po muna natin yung uh, mga dapat po nating tatandaan doon sa hotel accommodation. So pagdating niyo po sa hotel accommodation, pwede po kayong i-require na magbayad ng refundable uh, deposit amount. Ibig sabihin, uh, yun po ay ibibigay naman po sa inyo ng buo. Hindi lang po natin alam kung magkano ang i-require sa inyo ng hotel kasi it will differ from hotel to another, okay? So yun po ay ibibigay, ibabalik din po sa inyo ng buo kasi nga po refundable siya. Just in case na meron po kayong nasira, nabasag, nagamit doon sa sa accommodation, of course ibabawas po nila doon sa refundable amount na yon. And then next one, yung meals, pagkain. So, di ba? Uh, titira po kayo doon for 7 days and 6 nights. So, limited lamang po into 3 meals a day. So, alam naman po natin yan. Breakfast, lunch, and dinner. Wala na pong iba. Wala na pong merienda dyan. And then, isa pa po nating tandaan ay yung mga bata. Kung may kasama po kayong bata, up to 6 years old. So, from until 6 years old. So, libre po sila ng pagkain at accommodation. Kasi pwede po silang uh, magstay doon na shared po ang kanilang higaan kasama po ng kanilang mga magulang. Pero, ang, ang limitation po doon, dapat po hindi mag-exceed ng dalawang bata doon sa isang uh, double room. Pero yung bata po, 
na ang edad po niya ay 7 to 12 years old, pwede pa rin po siyang uh, magstay kasama ng kanyang parents pero may additional payment na po yan. Okay? So, ayun na nga. Let's move on sa talagang highlight ng, ng video na ito. So, sa JEDA, and meron po guys, syempre alam naman po natin na may classification po yung mga quarantine na yan, quarantine packages. Meron po, yung pinakamababa po dyan na yung 3 star. And then, yung pinakamataas po ay mga 5 star. 5 star quarantine. So, I believe it is referring to those uh, classification po ng hotel, kung gaano po kaganda yung hotel. So, sa Jeddah po, kung 3 star po na quarantine ang inyong i-avail, ang presyo po niya ay 2,425 reals. Kung 4 stars, so that's 3,010 reals. And for 5 stars na uh, quarantine, tumataginting po na 4,375 so, para po, i-translate po natin into Philippine Peso. So, ngayon po, nasa 12.78 ang palitan po ng 1 Saudi Real to Peso. So, to sum it up, sa Jeddah po, kung kayo po ay darating sa Jeddah at i-require po kayo ng quarantine, yung pinakamababa po dyan na quarantine package via Saudi Airlines is 31,000 pesos. Pinakamataas po ay 56,000 pesos. So guys, medyo masakit din po ito sa bulsa. Masakit talaga. Actually, imagine galing ka sa bakasyon, wala ka pa pong sahod, tapos gagastos ka na nga po ng ganito. Swerte mo na lang kung sasagutin po ng inyong employer. So let's move on. Sa central region naman, sa Riyadh, yung 3-star po dyan na quarantine, 2,920 riyals. Yung 4-stars po ay 4,965 and yung 5 star na quarantine package po dyan ay nagsisimula po sa 6,880 to as much as 7,744 riyads. So guys, ayun sa riyad. Kung kayo po, karamihan yata sa atin dito ay sa riyad. ba? So kung sa riyad po kayo mapupunta, ang pinakamababa po dyan na quarantine package ay 37,000 pesos to a maximum of 98,000 pesos kung 5 star po na quarantine ang inyong pipiliin. Okay? So sa Damam naman, ba Sa Eastern Region, yung mga kababayan natin dyan sa Damam. Yung 3 stars po dyan ay 3,100 reals. Yung 4 stars po ay 3,424 at yung wala po doon sa website ng Saudi, wala pong 5 stars na quarantine sa Damam. So, Ang pinakamababa po dyan ay magsisimula po sa 37,000 pesos up to 44,000 pesos guys. So, eto po, sana magsilbi po ito na reminder para po sa atin lahat na nandito pa po sa Saudi Arabia na nagbabalak po na magbakasyon sa Pilipinas. So, sana po ito ay nag-raise na po ng flag, di ba? Ito po ay napakalaking warning na po sa inyo na binibigay na siguraduhin po sana natin na kung tayo ay magbabakasyon lamang sa Pilipinas at babalik pa po tayo dito sa Saudi Arabia, ay magpabakuna po muna tayo. Okay? So, dyan naman po sa Pilipinas, at least yung mga hindi po dyan nabakunahan pa, meron na po kayong idea. Pero ito po guys ay exclusive lang po sa mga passengers na sasakay po ng Saudi Airlines. Hindi po ito applicable kung sasakay po kayo ng Philippine Airlines. Pero ilalagay po natin dyan sa link yung uh, yung link nung pinag-usapan natin sa Saudi Airlines. At the same time, ganun din po ilalagay po natin sa description box ng video na ito. Lahat po ng quarantine, what do call this? Yung mga facilities, yung mga quarantine facilities dito sa Saudi Arabia na Aprobado po yan ng Ministry of Tourism. Okay? At nung nabasa ko po yung parang guidelines ng Philippine Airlines, nire-require daw po yung traveler na dapat at least makapag-book na po sila ng kanilang quarantine facility dito sa Saudi Arabia at mabayaran na rin po nila yon 96 hours or 4 days 
before po sila magbiyahe papasok ng Saudi Arabia. Pero sa Saudi Airlines, I don't know yung specific. So, hopefully, mapaghandaan po natin ang mga bagay-bagay sa ating pagbabalik po dito sa Saudi Arabia. I hope na kahit pa paano ay may nakuha po kayong impormasyon sa, sa video na yon ni Payong Kaibigan. Okay? So, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Nako, road na tayo. Road to 60,000 subscribers na tayo, guys. Really, I am so grateful. Masaya po ako na talagang uh, patuloy po ninyong pinapanood at sinusuportahan lahat po ng informative videos natin dito sa ating maliit na channel. At I hope na every time po na may upload po akong bago ay andyan lamang po kayo para sumubaybay. And as a rule at a standard rule po natin dito, kung may hindi po kayo na naunawaan, ilagay nyo lamang po dyan sa description box ng ating video at sasagutin po natin yan agad-agad. And then, syempre, may request din po ako kung sino man po dyan sa ating mga kababayan na nakita pong nagtatanong yung iba nating mga subscribers at alam nyo naman po, sigurado po kayo sa sagot, is uh, nakikiusap po ako na sagutin nyo naman. At pag nakita ako naman yun na tama, ay syempre, i-heart ko yan. Pero pag nakita ko yan at Uh, alam ko na mali, syempre ikukorek ko naman yan. Okay? So marami pong salamat. Ingat po tayo lagi. Nasa pandemic pa rin po tayo. Kaya talagang hindi natin po maiiwasan ang mga bagay-bagay na katulad na, na ito. Hindi po natin inaasahan na magkaroon din po ng quarantine dito sa Saudi Arabia. So kung pa po ng Pilipinas ay sagot po lahat ng gobyerno natin yung quarantine. Sagot po yan ng OWA. Pero dito po guys, syempre, uh, we have to prepare. Diba? Huwag po natin ubusin lahat yung ating gastos dyan sa Pilipinas. Or uh, magipag-usap po tayo ng maayos sa ating employer kung paano po natin malulusutan. Diba? Diba? Ang mga problema na hindi po natin inaasahan. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless.